ufunuo mlango ule wa kumi kichwa cha somo kinasema utimilifu wa siri ya kale ya Mungu utimilifu wa siri ya kale ya Mungu au vile vile kasema utimilifu wa dahari au utimilifu wa, wa wakati au nyakati e, ni e, mlango wa kumi e, tutaona unahusu kama ukamilifu au kwamba hakuna mambo mengine nyuma ya hapo yanayotaka kuwa yanaendelea endelea kwenye uso wa dunia kwa ni habari za utimilifu lakini ndani ya mlango huu wa kumi katikati tutaona kwamba kuna kitu anatumia neno siri za Mungu za kale eh? na tutakuja kuchunguza kwa maandiko sehemu nyingi nyingine hizi siri Mungu alizokuwa anataka kutimiza kwenye wakati huu ni nini eh, katika mlango huu wa kumi sehemu ya Biblia ya kitabu cha ufunuo eh, nakumbuka ufunuo na milango iko na miwili na tulisema kwamba nilejea tu kidogo ikusudi tujaribu kueleweka E, tulisema kwamba ufunuo ni kitabu ambacho kina mambo miwili na nusu ya kwanza na nusu ya pili zinaongea karibu mambo yale yale isipokuwa kwa mfano nusu ya pili ambayo tutaanza e, wiki mbili zijazo kuanzia mlango wa kumi na mbili e, inaenda mbele zaidi naenda mpaka inaongelea mambo ya mbingu mpya na nchi mpya nusu ya kwanza inaishia Mungu akiwa anatoa mamlaka ya dunia tena e, Mungu akiwa anatoa mamlaka ya dunia Mungu ni Mungu wa dunia hindi lakini uongozi ni nendo mambo yanaenda dunia ndio sasa tunasema kwamba msifananie dunia wala mambo yalimo katika dunia anasema katika kitabu cha Yohana mlango wa kwa Yohana wa kwanza mlango wa pili mstari wa 15 yani vitu vilivyo duniani ni nendo kanuni taratibu misingi sio ya kimungu eh. na vitu vya kimungu vina, katika dunia ni kama vime, vime bandwa viko pembeni ni, ni, ni kama masalia masalia na mabaki sasa Mungu katika kipindi hiki cha ufunuo hasa mlango wa kumi na tuliona ilianzia mlango wa nane e, alipoanza kumwaga ghadhabu zake alikuwa ni kama anainyang'anya dunia mikononi mwa mamlaka zilizokuwa naye na wakati huo e, itakuwa ni kipindi ambacho anatawala mpinga Kristo baada tuliona anatokea katika uso wa dunia kwenye mlango wa sita kwenye mlango wa sita E, ni jaribu kusitafungua pale kini ni wakubushe tuliona e, kulikuwa kuna wapanda farasi wanne wa kwanza alikuwa na amepanda farasi mweupe na alikuwa anateka na kuenda kuteka na mamlaka yani alikuwa na mamlaka lakini hata kabla mpinga kristo hajaja kuteka kwa sababu so, mpinga kristo atatawala hata kuwepo duniani kwa muda wa miaka saba e, miaka mitatu na nusu ya kwanza atakuwa analeta utungu kwenye uso wa dunia na watu watakuwa hawajui kinachoendelea miaka mitatu na nusu ya pili ambayo imo kwenye huu mlango e, itaguswa sehemu yake kwenye mlango wa kumi lakini tuliona ikianzia mlango e, wa nane hasa pale ambapo na sio mlango wa nane kitu hata mlango wa saba atakuwa alikuwa ameshaanza kwa biblia inasema atakapoweka chukizo la uharibifu e, na kuanza kuabudiwa kama Mungu hapo ndipo atakuwa amechukua mamlaka yote e, mikononi mwake e, atakuwa amechukua mamlaka yote mikono ni mwake. Mturejelee kutoka katika kitabu cha Daniel mlango ule wa tisa. Eh, Daniel mlango ule wa tisa. Eh, tu, turejelee pale tuone eh hizo habari zili sio kusema kama ni jambo geni, ni jambo ambalo Daniel alisema, Kristo alisema tunaweza tukarejelea hata katika hata matendo tutairejelea. Hata ufunuo, ngoja tuone katika tuanzie Daniel ili tuanze kuelezwa eh, kwa ukamilifu zaidi mara kwa sababu Daniel mlango wa tisa mstari ule wa ishirini na, na tano mpaka mstari wa mwisho wa wa, wa, wa Daniel 9 anasema basi ujue na kufahamu ya kuwa tangu kuweka amri kuwekwa amri ya kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu hata zamani zake nitaeleza hii milango ni, ni mafumbo kidogo lakini yanaeleweka hata zamani zake masihi aliyemkuu hapo ni habari za kiso kutakuwa na majuma saba na katika majuma Sitini na mawili utajengwa tena pamoja na njia kuu zake na handaki. Mwambie mji wa Yerusalemu ambao sasa hivi ha, ha, hauna hauna ile jina au thamani ya mji wa Kristo, mji wa Mungu na hekalu halipo. Biblia inasema utajengwa tena, hekalu litajengwa tena. Itaitwa hekalu la tatu. Na tayari maandalizi yake yanaendelea tena sio muda mfupi, nitangia muda mrefu na makanisa mengi mengi na imani za dunia zote yani ni, ni dunia nzima ikishirikisha dini na na, 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 na serikali na mamlaka mbalimbali na, na mashirika binafsi 
yanashirikiana ya kujenga lile hekalu lakini ni nje ya mapenzi ya Mungu. Licha kwani anaitwa hekalu ya Mungu kwa jina lakini Kristo atakuwa kai mna atakuja kampinga Kristo. Eh. Ana, anasema anasema na katika majumba sitini na mawili utajengwa tena pamoja na njia kuu zake na handaki kinamo katika nyakati za taabu. Nyakati za mpinga Kristo ni kipindi cha taabu. Magonjwa vita na njaa. Na vingine tumeshaanza kuviona vingine vinapita vi, anaenda na jaribu anarudi yu. Eh juzi juzi tumepita katika kipindi cha eh, ta magonjwa yaliyofunika dunia. Katika historia ya dunia kulishakupa magonjwa yaliyoua sana. Lakini ugonjwa ule unaenda kabisa kwa sasa mipaka yote na mataifa yote ulimwengu ulikuwa ni ule wa covid 19. Eh, kisha kuepo na magonjwa yaliyoua mabara na mabara lakini haya kufunika dunia nzima. Okay, sio kitu sio kipimo cha kujitoshereza. Huwezi kusema kwamba ugonjwa ndio kipimo kwamba ah, lakini anasema mtakapoona mambo haya yanaanza kutokea. Mtakapo sio yenyewe anasema huo mwisho utakuwa bado lakini ni tuna mnauelekea uelekea ule mwisho. Eh, anasema na msitishwe. Eh, anaendelea anasema msari wa 20 sana anasema na baada ya yale majuma sitini na mawili Masihi atakatiliwa mbali naye atakuwa hana kitu na watu wa mkuu mkuu msikiza neno mkuu mkuu huyo ni mpiga Kristo of course hii ilitokea kwenye nyakati za kina Daniel kulitokea eh, taswira kama hiyo kutokea mtu alikuwa anaitwa Apotitus aka aka eh, alikuwa anaitwa Atiokas akajiinua akafanya kutokea vita vya wamakabayo na vitu kama hivyo na nini lakini utakuja kuona kwamba ni ilikuwa ni taswira ya utangulizi wa jambo ambalo litakuja kuwa kubwa zaidi. Tutaiona hapa mbele kwenye Daniel 20 eh, Daniel hapa ambapo tunasoma. Wewe tumalize tufike mpaka mwisho. Anasema na watu wa mkuu atakaye kuja watauangamiza mji na patakatifu na mwisho wake utakuwa pamoja na garika. Ili garika bado watu wamekuwa wenye kusoma Biblia na mimi mwenyewe binafsi. Umekuwa naendelea kuitafakari lakini ni taswira ya maangamizi mauaji makubwa makubwa magarika garika kwenye garika watu wanapona watu wanaangamia imeandikwa kwenye biblia hapo e, mtu anaendelea anasema na hata mwisho ule vita vitakuwako eh hapa ameshataja garika ameshataja maangamizi ameshataja vita ametaja siku za taabu na nini anaendelea anasema hata mwisho ule vita vitakuwako ukiwa umekwisha kukusudiwa Sema ni kitu kimepangwa hakitatoka hakita huwezi kwa kukwepa. Anaelewa mstari wa 27 naye atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja. Sasa hilo juma moja ndio juma lina siku saba. Eh na ukisoma katika unabii wa Daniel na Ufunuo e, juma moja huwa linamaanisha miaka saba. E, sema nyingi Mungu akitaja siku anamaanisha siku, akitaja mwaka anamaanisha mwaka. Lakini hii lugha ukiitafuta sehemu nyingi nyingi amekuwa anatumia juma kimaanisha eh miaka saba anasema atafanya eh na atafanya agano na watu wengi kwa muda wa juma moja mpinga kristo atakubaliana na walimwengu kwamba jamani mimi ndio kiongozi wenu ninaokoa na vita na njaa mliokuwa mnateseka mimi ndio kama mwokozi wenu mnafanya makubaliano ni naweza kama siku hizi kuna lugha inaitwa ku, ku, inaitwa kuridhia mashauriano au au mikataba ya kimataifa mnakubaliana wote kwamba jamani wote tunakubaliana kwamba tunaanza labda kutekeleza eh, mkataba wa mazingira wa Kyoto wa wapi vitu kama hivyo ambavyo ni vya makubaliana anafanya makubaliano na ulimwengu eh na unaweza kusema atafanya fanyaje eh hii kuna mifumo ambayo kitu kile kinatokea dunia yote ile kinatokea popote pale dunia eh itakuwa inafanyika katika mifumo ya TV mifumo ya ICT teknolojia zote hizo na kwenye kila sehemu Anasema na kwa nusu ya juma hiyo ataikomesha sadaka ya dhabihu eh manake watu walikuwa wanadhani kwamba wako wana maabudu Mungu lakini wanaendelea mambo yao atafika sehemu fulani awaambie sasa hatutaki tena mjifanye kama mna maabudu Mungu mimi ndio Mungu wenu sasa sikiliza anasema hivi na mahali pake mahali pa walikuwa labda wana maabudu Mungu wa, hata kama walikuwa wanaabudu katika ujinga wao na leo hii kama ni kama hizi ibada unazoziona zinaendelea kwenye makanisa nyingi sio za kimungu lakini angalau moyoni wanajua kwamba na wako masalia wana maabudu Mungu katika roho na kweli hiyo ipo eh hata ikataa lakini atafika sehemu fulani anasema na mahali pale litasimama chukizo la uharibifu Kristo alikuja kusema anasema mtakapoliona chukizo la uharibifu. Akimaanisha kwamba hilo jambo litakuja baadaye. Kwa so, Kristo alirejelea chukizo alilolinena Daniel. Daniel alisema mara mbili kwenye mlango wa 1 moja sitaenda huko. Eh. Anasema 
litasimama chukizo la uharibifu na hiyo na hivyo hata ukomo na ghadhabu iliyokusudiwa itamwaga leo tuko tunaongelea habari za Mungu akimwaga aki ghadhabu zake kuanzia mlango wa nane eh anasema hiyo kusudiwa itamwaga juu yake e, mwenye kuharibu anasema Mungu atakuwa yuko anaipiga dunia anapiga na mamlaka aliyekuwa anaiharibu dunia lakini na walimwengu ambao walikuwa wamempokea watakuwa anaharibiwa pamoja naye nana naelewa maana he yako wazi kwa hiyo tulikuwa tunarejea em em twende twende katika matayo bado nitarudi kwenye mlango wa kumi wa wa, wa ufunuo ambapo tupo lakini em twende ukisoma katika matayo mlango ule wa 24 eh matayo 24 tushawe kuisoma sana eh matayo 24 Hebu tuisome katika uh, mstari ule wa 15 anasema hivi mstari wa 15 anasema baada ya hapo mta, m, baada ya hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Daniel ili chukizo la uharibifu wakati Daniel analisema unaweza kuniambia kwamba lilisha pita kabisa au kulingana na Yesu linakuja baadaye Yesu anasema mtakapoliona hilo chukizo la uharibifu Eh limesimama katika patakatifu asomaye na afahamu sina haja kuendelea. Kwa hiyo tuko tunaangalia hilo chukizo la ubaifu hayo mamlaka chukizo la ubaifu. Em tulisome katika ufunuo mlango wa 13 ambao utakuwa huko sio muda mrefu vile vile tulione tena kidogo. Ufunuo mlango wa 13 mstari wa 5 Biblia inasema anasema naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu na makufuru akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi 40 na miwili unasema mbona sijasikia neno chukizo la uharibifu anasema sasa anamtaja eh hapa anitaja kama of course kuchukuza hizo unaona kuchukizo la uharibifu itakuwa ni kama sanamu kitu fulani kilichowekwa sehemu lakini kikubakirisha eh mpinga Kristo na shetani wake ambaye amemtu eh kwa hiyo sanamu liko pale linaabudiwa lakini mamlaka ya mpinga Kristo na sanamu yake zinaendelea kufanya kazi lakini linapokuja ibada watu naabudu chukizo la uharibifu eh jina lake jingine vile vile ni chapa ya mnyama eh kwa hiyo anasema atafanya kazi kwa muda wa miaka wa miezi 40 na miwili em tuulize miezi 40 na miwili ni ni miaka mingapi Mie, miaka mitatu ni miezi 36 kutoka 36 mpaka 42 kuna miezi sita ambayo ni nusu ya mwaka ni miaka mitatu na nusu huku ndani anasema kwenye juma la linaitwa juma la sabini la Daniel katikati ya juma atafanya vitu fulani yani katikati ya juma ni katikati ya miaka mitatu na nusu eh kwa hiyo eh, kwenye miaka mitatu na nusu ya kwanza hapa tuliona kwa mlango wa sita kwa kitabu cha ufunuo atakuwa na tulisema nini atakuwa na analeta vita magonjwa ja, na mauaji mengi e, na na na, na garika na nini mtu yanga hii dunia ina, ina iko kwenye iko kwenye njia mbaya e, iko kwenye njia mbaya e, Yesu anasema yeye atakayevumilia hadi mwisho e, ndiye atakayeokoka hakuwa na maanisha kwamba atakayeokoka maana kwamba e, ndio atakayekuwa na mingura hapana alikuwa anasema atakayeokoka na mapigo na maumivu ya namna hiyo ima kwenye biblia Eh, kwa hiyo kipindi hiki basi turudi katika ufunuo eh, tuone Mungu ana huku tumesoma kwenye Daniel 20 na Daniel 9 na sehemu nyingine anasema itakuwa ni kipindi cha shida cha njaa na ghadhabu ya Mungu anasema kwamba ghadhabu itamwaga eh sasa um, tuko sasa mtu um, pale kwenye kwenye ufunuo mlango wa kumi tunaona sasa labda katika rejea tu ndogo ni vizuri kidogo tuwe tunaelewa vizuri haya mambo. Tuliona mlango wa wa sita ni rejea. Kwa sababu mengi ilianza mlango wa sita. Mlango wa sita ndio tulikuwa tunasema kwamba ni kipindi cha Kristo Kristo anakuja, lakini hajaanza kuitawala dunia mia kwa mia. Leo hii anatawala. Biblia Yesu uh, neno la Mungu linasema hata katika kitabu cha sehemu nyingi nyingi. Anasema katika Yohana wa kwanza anasema eh anasema kama mtu sikia kwamba atakuja mpinga Kristo na hata sasa wapinga Kristo wapo. Zile nguvu ile roho ya mpinga Kristo ipo mpaka leo. Kristo anapingwa mpaka leo. Lakini yale mamlaka kamili na kutawana na ku, itakuja katika miaka saba ya mwisho. Na katika miaka saba ya mwisho, miaka nusu ya mwaka, nusu ya kwanza ambayo ni miaka mitatu na nusu, miezi ya na miwili ya kwanza atakuwa yuko kama anaivuruga dunia ili kusudi watu waone sababu ya kumtafuta. Eh, waone sababu ya kumtafuta. Anasema kutakuwepo na shida na nini? Sasa 
baada ya kuona kwamba shida zimezidi wa atafanya makubaliano nao. Tunacho kwenye kusikia kwenye dani. E, mtu kama ulikuwa kwenye shida akatokea mtu anasema jamani tunaenda kutengeneza amani ya dunia. Kwa hiyo niambieni haya mamlaka mnayoona yanaitwa e, umoja wa mataifa e, yanaitwa kabla ya umoja wa mataifa kuna kuna jumuiya nyingine ishakuepo ya mataifa ilikuwa inaitwa League of Nations au jumuiya au au ligi ya mataifa kitu kama hicho yote yalikuwa yanakuja baada ya vita zinazoitwa vita kuu za dunia yani vita ndivyo vilivyotoka vikatengeneza yale makubaliano eh kwa maana kitokea sasa hivi vita vilivyoendelea Ulaya vikapiga baada ya hapo lazima kutokea makubaliano na kwamba sasa tunaungana sasa katika kuungana mpinga Kristo anaingiza agenda yake eh kwa hiyo tukaona sasa kwenye mlango wa sita mlango wa saba tukaona ilikuwa kidogo iko tofauti tukaona ufu unyakuo tukaona wale 144 wakituma duniani ambapo makanisa yanakuambia ah 144 ndio wanaenda mbinguni ni tukaona ni kinyume actually wanakuja duniani wanapekwa wanawekwa mihuri ha, kwenye paji za uso ili kusudi mapigo yasiwakute yasiwapige kwa sababu tuliona kwenye mlango wa tisa eh kwamba ndio waliopona ni mlango wa tisa eh msali ule wa nne anasema hivi wakaambiwa wasiadhuru majani ya nchi eh wala kitu chochote kilicho kibichi wala mti ila wale watu wasio na muhuri wa Mungu katika paji za uso wao tukaona kwamba hao 144 walikuwa wametiwa paji mlango wa eh, I mean, muhuri kwenye paji mlango wa nane tukaona sasa zile ghadhabu za Mungu zinamwaga tukaona nne mlango wa tisa tukaona nyingine mbili eh mlango wa kumi ni maandalizi ya kuleta sasa lile pigo la mwisho linalo eh, li ambalo tuseme ni kama la kufanya dunia isalimu ama em turudi nyuma kwenye mlango ule wa tisa mstari ule wa wa shina moja anasema hivi wala hawakutubia uwaji wao wala uchawi wao wala uasharati wao wala wivu Mungu anasema nilileta mapigo ya kwanza ya pili ya tatu zikuwa zinaitwa baragumu ya kwanza ya pili ya tatu mpaka ya sita lakini bado hawakuamua kubadilika hata kidogo waliendelea vile vile kwa tunaona mlango wa kumi ambao ndio unaoandaa mlango wa kumi na moja na ambao ndio mwisho sasa wa kwanza eh Mungu anachokifanya pale ni analeta pigo la mwisho la kuisalimisha amri kwenye mamlaka ya Kristo ya Mungu eh kwenye sehemu ya pili ya kitabu cha ufunuo itakavyo kwa mlango wa kumi na mbili tutakapofika kwenye milango ya kumi na saba na kumi na nane haya mapigo yatafafanuliwa kwa upana zaidi eh yatafafanuliwa kwa upana zaidi yakimaanisha nini yakimaanisha kwamba eh vita vya Makedoni jinsi ambavyo dunia itakavyosalimwa Mungu atakapopiga eh eh yule kahaba mwanamke wa kuwa dini nabii wa uongo eh mlango wa 17 na mkoa na mlango wa 18 atakapompiga mpinga Kristo atarudia tena sina sitaenda huko leo sasa twende kwenye mlango wa kumi ambao kitu chake kama mtu yotoka kuona eh kitu cha, cha mlango wa kumi kinasema eh ukamilifu wa dahari yani kama Mungu yuko anamalizia eh anajipanga kumalizia sio kwamba anamaliza moja kwa moja lakini kuna lugha kama ya kukamilisha kwamba sasa baada ya hapa sina kilicho baada eh ndio unasema eh, mamlaka eh eh mtu ndo kwenye sijui niende pale eh msalimu kuna eh ah okay mlango wa kumi na moja ambao tunaona umeshikana na mlango wa kumi. mlango wa kumi ni maandalizi ya mlango wa kumi na moja ndo una real pigo la kufunga kazi eh la, la, la kusalimisha amri kuifanya dunia isalimu amri eh na dunia nini kwa mamlaka ya, ya, ya dunia ambayo itakuwa inaongozwa na mpinga Kristo mstari wa 15 ufunuo kumi na moja jamani nitakuwa naenda sehemu mbalimbali ili kusudi nieleweke eh, na ni vizuri mhubiri mzuri anajua biblia yake eh, ndio anasema katika ufunuo kumi na moja, kumi na tano, anasema malaika wa saba akapiga baragumu sasa tuko tuna, tunaangalia maandalizi ya hii baragumu ya saba ambayo ana maandalizi yake anaandika kwenye yako kwenye mlango wa 11 ai mlango wa kumi. lakini tuko mlango wa 11 sasa tuenda mbele kidogo tuone kinachoenda kutokea na maandalizi yake ni yapi eh mlango wa 11 msali wa 15 anasema malaika wa saba akapiga baragumu pakawa na sauti kuu katika mbingu zikisema ufalme wa dunia umekwisha kuwa ufalme wa Bwana wetu na wa Kristo wake na yatamiliki hata milele na milele dunia imesalimu amri eh sasa maandalizi yake yako kwenye mlango 
Sasa katika maandalizi ya mlango wa kumi, hebu tuende kuangalie misali sio mingi iko kumi na moja tu. Iko kumi na moja. Kwa hiyo ndio sawa naona nina uhuru wa kurejelea sehemu mbalimbali na najua nitaweza kumaliza. Lakini tuone hoja ya kwanza. Inasema eh, pigo la mwisho linatekelezwa na malaika mwenye nguvu nyingi. Eh, unajua hata kama hebu tuchukulie kwa mfano mtu labda timu zinacheza mpira kwa hiyo mfano ambao watu wamezoea kusikia siku unataka kucheza finali unapanga kile kikosi kubwa kuliko vyote eh hapa hu, huwaleti malaika wadogo kwa sababu inaonekana kuna malaika wakuu tunaona kwamba Mungu anamtuma malaika mwenye nguvu nyingi ndiye anaenda kufanya haya maandalizi hebu tusome kuanzia mstari ule wa kwanza kwa hiyo ya kwanza nasema uh, Tuko tunaangalia hoja kubwa ni nataka niendelee kueleweka inayoongelea Mungu kumaliza kazi kufunga kazi ku dunia kusalimu amri sasa hii katika kusalimu amri tunaona Mungu anatumia nguvu nyingi kiasi gani anatumia malaika wenye nguvu kiasi gani tuangalie mlango wa mstari wa hoja ya kwanza mstari wa kwanza anasema hivi Mstari wa kwanza anasema nitasoma kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa tatu anasema kisha niko niko ufunuo mlango wa kumi mstari wa kwanza anasema kisha nikaona malaika mwenye mwingine mwenye nguvu eh unaona kwamba sio malaika tu mwenye malaika, malaika wa kadi mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni amevikwa vi, amevikwa wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake na uso wake ulikuwa kama jua na miguu yake kama nguzo za moto. Hii sio sura ya kawaida hii. Na ni marekaje sana kusikia malaika wa namna hii au viumbe vya namna hii. Nguzo za moto ndo miguu yake. Eh? Ame kichwa chake kimefunikwa na wingu na na upinde wa mvua. Tulipo kwa tunasoma kwenye milango ya tano na sita hasa mlango wa 4, mlango wa 4 na watano sorry. Hasa mlango wa 4 tuliona madhabahu ya Mungu ya mbinguni kwenye kichwa cha enzi kilikuwa kimezungukwa na upinde wa mvua. Ni taswira kuonyesha kwa mamlaka ya Mungu ni kama amewapa eh malaika waweze kufanya kazi yake. Eh malaika waweze kufanya kazi yake. Yaani tunaona nguvu za Mungu ana, 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 tunaona zile nguvu za Mungu za mbinguni zina zinatumika kufanya kazi. Na huyu malaika alikuwa na uso kama wajua lina wako. Eh anaendelea sema Msali ule wa tatu naye akalia kwa sauti kuu msali wa pili anasema na katika mkono wake alikuwa na kitabu kidogo kimefunguliwa akaweka mguu wake wa kuume juu ya bahari na wa kushoto juu ya nchi usio malaika wa kawaida tumeona tabia yake muundo wake muonekano wake lakini kwanza tu anakanyaga baharini na nchi kavu unaweza kujua hata alikuwa kwenye bahari tunaamini kila mtu ambaye yuko karibu na bahari na nchi atakuwa anaona miguu yake. Amekanyaga mguu wa kushoto huko kwenye kikavu, mguu wa kulia huko baharini. Aka ni kama Mungu anataka kuonyesha kwamba jamani nyie mnataka kujifanya mna nguvu lakini yeye muangalia mambo anayofanya. Kwa hiyo macho tu na unaogopa. Eh. Anaenda anasema naye msari wa tatu, naye akalia kwa sauti kuu kama simba au ngurumavyo na alipolia zile ngurumo saba zikatoa sauti zake zao. Uh, ukisoma kitabu cha ufunuo na sehemu nyingine kumekuwa kuna kitu inaitwa ngurumo saba zikilia ni ni, 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 ni taswira ya uwepo wa Mungu ya nguvu za Mungu na mhuri wa Mungu mhuri kwa maana gani uthibitisho kwamba Mungu yuko anafanya jambo muda wote tulikuwa tunaona hata kwenye mlango wa tisa wa nane pale kabla uko unasikia kuna kitu eh tuanze kwa rejea hata mlango wa nane labda ni ni, ni, ni angalie pale eh ana, ana, anazitaja hizo ngurumo eh anasema anasema um, okay naona alikuwa sija uandazi lakini nadhani kwenye mlango wa tisa pale kila wakati nguvu za Mungu zinapotaka kuonekana hasa katika nyakati za kitabu cha ufuno hizi nyakati zinasoma lazima utokeze zile ngurumo saba zile ngurumo saba eh watu wanaona kwamba Mungu anatumia eh, nguvu nyingi katika kuandaa kukamilisha eh, ma, mapigo yake eh, kwa, kwa, katika kuandaa kukamilisha mapigo yake eh. um, em tuangalie em tuangalie um, 
hoja tuanzie mstari ule wa wa 4 tena tuangalie hoja kwanza ni malaika tu tuone alichokuja kufanya tuone alikuwa ni malaika mwenye nguvu na, na ujumbe wenye nguvu na nini lakini hoja ya pili ambayo labda ni kubwa zaidi kidogo inasema wakati huu hakuna tena muda wa kutengeneza na Mungu tunaona kwamba unajua ni vizuri kutengeneza na Mungu mapema biblia inasema wokovu ni leo saa ya wokovu ni leo na mtu yeyote mzuri na hii ni kanuni nzuri ya maisha ni vizuri kujiana mapema kwa mfano kama unasafiri mtu mzuri ambaye anataka unaandaa unajua kabisa mahitaji yangu ya vitu vya kusafiria ni hivi eh tunaona kwamba katika hizi siku za mwisho mwisho Mungu anasema hakuna muda mwingine muda umeisha eh hebu tusome kuanzia mstari ule wa 4 na na wa 7 na tutaona maana yake katika maisha yetu ya kila siku eh mstari wa 4 mpaka wa 7 anasema hivi hata ngurumo saba zilipotoa sauti zao na alikuwa tayari kuandika zile ngurumo saba ni sauti kutoka mbinguni eh Yohana anasema alitaka kuandika kitu kama kusikia ule ujumbe uandike nami na alisikia sauti kutoka mbinguni ikisema yatie muhuri maneno hayo yaliyonenwa na hizo ngurumo saba usiaandike wewe mwambie maana yake nini maana yake ni kwamba kuwa kuna jumbe lakini Mungu anasema eh hakuna muda tena huu jumbe unaenda kufanya nini unaenda kunasaidia nini kwa sababu muda wake haupo anasema huu jumbe usiuandike ndio sababu tunaona kitu kidogo kinachosema wakati huu hakuna tena muda wa kutengeneza na Mungu wa kufanya jambo lolote la kujiokoa wa kuokoka by the way kipindi hiki cha mlango wa kumi, mlango wa tisa, mlango wa nane wacha Mungu alishaokolewa. Unaweza kusema sasa eh unaweza kusema sasa e, ni, ni kuna faida gani wa kusikia hizo habari? Wewe mwambie wakati huo bado kutoka kuna roho nyingine zinazali. Maana nadamu sio kusema kwamba atakuwa amekoma. Biblia eh, inasema wanadamu katika anasema kama wakati ule wa Nuhu watu walikuwa wakila wakinywa wakiwa na kuolewa. Kutakuwa watu wanapokuwa na kuolewa kuolewa maana kuna na roho mpya zinazaliwa. Eh kuna roho na roho nyingine zinazaliwa lakini zinazaliwa nyakati za tabu. Eh, na Mungu ni mwenye rehema tulishaona kwamba na tutaona wiki ijayo mlango wa moja tushaona kwenye mlango wa wa saba alituma wale 144 duniani na Biblia inasema kulikuwa kuna injiri ya milele inahubiriwa wahubiri wa injiri kanisa lishaokolewa lishaondoka kuna roho mpya japo kuna wanadamu walio wengi wamemkataa Mungu ndio lakini kuna viumbe vipya vimezaliwa kuna na watu wengine labda ambao walikuwa hawakunyakuliwa kwa soha hawakokoka lakini walikuwa wana ni kwamba tu muda uliokuta hawajawa tayari Hawa, eh, lakini walikuwa wanastahili kuokoka wale watu kwa hiyo Mungu anawatumia watu 144 waendelee kusikia ile injili eh? lakini ni kama ni kama yani ni kama una muda ushaisha eh Mungu anasema kama kuna ujumbe ulishatoka ushatoka sihitaji kuongeza mwingine ndio sababu hebu tusome ule mstari wa 4 anasema hivi hata ngurumo saba zipotoa sauti zake na alikuwa tayari kuandika nami na alisikia sauti kutoka mbinguni ikisema yatie muhuri maneno hayo yaliyonenwa na hizo ngurumo saba usiaandike maana yake alikuwa na ujumbe lakini hayo Mungu akakataa yasiandike kwa sababu eh hakuna muda mstari wa wa mtendele mstari wa 5 anasema hivi na yule malaika niliyemona Eh ambaye ndiye alikuwa anaongoza maandalizi ya pigo la mwisho na hizo ngurumo zina ngurumo na nini na ujumbe unatoka lakini usiandikwe msari wa 5 anasema na yule malaika niliyemwona akasimama juu ya bahari na juu ya nchi akisimama juu ya bahari na juu ya nchi akainua mkono wake wa kuume kuelekea mbinguni sikia msari wa, wa, wa sita akaapa kwa yeye aliye hai hata milele na milele anaapa kwa Mungu eh si kwa nani anaapa lakini labda ni anataka kusibitika anasema yeye aliyeziumba mbingu na vitu vilivyomo na nchi na vitu vilivyomo na bahari na vitu vilivyomo na na ya kwamba hapata kuwa na wakati baada ya hai unaona kwamba lengo la kutokuandika ule ujumbe ni kwamba hauna muda tena hauna muda tena. Hii ni kawaida unapokuwa huna muda labda wakati mwingine ulikuwa unaongea na mtu eh labda hata kwenye simu mfano. E, kifurushi kikaisha utaendelea kumwambia. Unaacha. 
hata kama ulikuwa unatamani una manake muda wa kusikia haya maneno ya Mungu kawa haupo na malaika anathibitisha anasema wewe Yohana usiwe na shida kwa nini umezuiliwa kuandika huu ujumbe ni kwa sababu hakuna muda tena wa kusikia ni manake ni mwisho mwisho kwa lugha ya ya King James anatumia the word finality. Finality ni ukamilifu, ni mwisho. Ni kutokuwepo tena na nafasi ya kuendelea kufanya mambo. Eh. Hey, hey. Eh, anasema kwa lugha nyingine anasema it is too late. Na umeshaisha. Eh. Hey. Anasema sasa ujumbe wake nini? Ujumbe wake ni kwamba uh, Biblia anasema katika kitabu cha um, ndio kitabu cha um, Waebrania mlango ule mnaem twende pale kwenye Ebrania 3 anasema hivi Ebrania 3 uh, anasema chapter ya Ebrania mlango ule wa 3 mstari ule wa 7 anasema kwa hiyo kama anenavyo roho mtakatifu Ebrania 3:7 Ebrania 3:7 anasema kwa hiyo kama anenavyo roho mtakatifu leo kama mtaisikia sauti yake msifanye migumu mioyo yenu kama wakati wa kukasirika siku za kujaribiwa katika jangwa unasema ni leo unataka eh, usitafute usi kesho na hii ni uhalisia wa maisha ya mwanadamu le, Biblia inasema leo ndio ya kwetu kesho si, si ya kwetu. Eh watu wengi sisi tuache wokovu kama wokovu ambao unafanyika mara moja hata hata ile tu labda kumtumikia Mungu kuwa karibu na Mungu mtu unakuta unajipangia unasema ah, bado kidogo ngoja nitaanza kuwa naenda kanisani mwakani. Mtaanza mtu kabisa anakwambia hivi. Eh mimi nafikiria baadaye mwakani. Ni subiri baadaye kidogo. Eh. Mungu anasema hapana. Muda unao. Hebu tuende katika Wakorinto wa pili mlango ule wa sita. Eh, Wakorinto wa pili sita anasema kitabu cha Wakorinto mlango ule Wakorinto wa pili mlango ule wa sita anasema maarufu sana kwa watu msali ule wa wa, wa pili anasema kwa maana Wakorinto wa pili mlango wa sita mstari wa wa pili anasema kwa maana asema wakati uliokubalika na alikusikia Siku ya wokovu na alikusaidia tazama wakati uliokubalika ni sasa tazama siku ya wokovu ni ndio sasa. Ningana neno la Mungu. Kwa hiyo tunaona kwamba uhalisia wa hayo maneno kwamba kesho sio ya mwanadamu, baadaye sio mwanadamu, ni leo ni sasa eh, ni tunaona kwenye ufunuo wa Mungu anamwambia bana hata ukiandika hakuna muda tena ayo usiandike tena eh, ni, ni, ni taswira ya ukamilifu timilifu eh, kuisha kwa kwa muda na kadhalika eh. uh, mstari ule wa saba wa saba una hoja kidogo nzito kidogo ya kwa mtu ambaye anasoma maneno ya Mungu hizi hoja zote ni nzito kimsingi eh hoja zote ni nzito lakini mstari wa saba unahitaji tafakari kubwa kidogo lakini ngoja ni nijaribu kufafanua wakati nitakavyojali wa neema hii. Sasa anasema anasema isipokuwa alikuwa ametoa kusema kwamba hapata kuwa na muda lakini anasema muda kidogo uliobaki ni maandalizi tu ya pili ndicho anataka kusema kwenye mstari wa saba. Eh yani ni ile tu ni, ni, ni kutokea sasa mpaka pigo la mwisho ambao tunaona kwenye mlango ujao kumna moja. Ni hicho tu ndo hako ka kipande kaliko baki peke yake. Eh na hakahitaji ujumbe mpya kama ni wakokoga waokoke kwa ujumbe ule ule uliokuwa kwa wengine wote Mungu hahitaji kuongeza tena eh maelekezo au mafundisho eh mstari wa saba eh mstari wa saba anasema isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa saba atakapokuwa tayari kupiga baragumu hapo ndipo siri ya Mungu itakapo kuwa tayari ku, eh itakapotimizwa kuna siri ya Mungu Nadhani Mkristo mzuri angependa kujaribu kujua ifi siri ya Mungu inayosema hapa ni nini? Mungu ana siri gani? Fukuzi Mungu ana siri nyingi. Na Biblia inasema katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 29, 29 inasema mambo yaliyofunuliwa ni kwa ajili yetu na watoto wetu lakini siri za Mungu ni za ni zake mwenyewe. Lakini tuone je Biblia inatupa nuru yoyote au chochote kuhusu hizo siri za Mungu? Ndio, Biblia inatuambia hii siri ya Mungu na hii siri ya Mungu sio siri ngumu sana tunaijua isipokuwa Mungu ameamua tu kuipa heshi, kuipa kama ufuniko fulani hebu tusikie hiyo siri ya Mungu eh anasema kama hii anasema isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa saba atakapokuwa tayari kupiga baragumu hapo ndipo siri ya Mungu itakapotimizwa sikiliza hiyo siri wala sio siri sikiliza unajua 
Mwe nwambi, unajua neno la mungu, vitu vimanu kwa kwenye biblia ni siri kwa wanadamu walio wengi. Kwenye, imejaa kwenye simu zao, imejaa kwenye vitabu vya, katika vitabu mbavyo vina bei ndogo kufinunua ni biblia. Ime, lakini bado ni siri. Inaitwa siri ya mungu ndiyo, lakini ya muangalia, hameifunua tayari. E, msari wa, wa saba mchua sema, kama alivyo wahubiri watumishi wake na hao manabi. Kwa hiyo, watumishi wa mungu, kwa ke ina, inaitwa siri. Lakini, kwa, 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 kwa dunia, na kwa watu wa sio kujua kweli ya mungu, wanaweza kwa wanajita wa kristo yes. Lakini kwa watu, walio watumishi wa kweli wa mungu, na siyo watumishi wa mungu, mtumishi wa mungu siyo mtanae hubiri kwenye madhaba wa pala. Mtumishi wa mungu, ni, ni, ni kila mkristo alimu amini yesu kristo na kupenda e, kutumika katika kutumishi wa kanisa lake kwa hivi watu wote ni, wa, ni wachungaji ndani ya kanisa mji ulize ungekuwa na kanisa lojawa na wachungaji watupu ilu kanisa ningekuwepo ninge hapana kuna watumishi hata mtu anaifagia ni mtumishi wa mungu lakini at, i, ili ni, ni, ni tukio lanje utumishi halisi wa mungu ni mioyo ilio tegali kusikia mapezi ya mungu wako E, tuenele Anasema, hii siri siyo siri moja kwa moja Hamesha wajulisha watumishu wake na manabi Wengu ambie, unapo soma vizuri kitabu cha Biblia Hasa King James, ambando Biblia kweli e, Kwa wale mbao mbaatika kujua lugha haba ya kingeza Unazuka kutani ngumu kuyelewa Lakini ukijizueza badao taijua e, Na sauti ya mungu itakapo kwa inendelea kuleta nuru katika mwe wakutraelewa E, Um, siri uh, manabi sio sio wale ambao unasikia nabii na mtume uh, hata kidogo wale ni manabi wa uongo kabisa kwa hiyo wanaweza kaenda wote wanavotaka wakasema wanavotaka lakini nabii wa kweli wa Mungu kabisa katika hasa katika agano jipya unaposema nabii ni mtu yote anayehubiri neno la Mungu na mahubiri mengi yanatakiwa wafanyike huko duniani Tunapo wapa watu njiri. E, wale wa njiristi, lile ni netuwa ni neno la unabi. Neno la wakofu ni neno la unabi. E, kwa hiyo, anaju manisha hapa, manishu wale manabi maalu mapana. Ana manisha watu wote, wale yote yali kulinena neno la mungu, kwa ajili ya utukufu wa mungu, kwa ajili ya wakofu wa wanada. E, Anasema amesha wajurisha yu siri. Watu yu nene kuchimba yu siri, na nini? E, ni siri gani? E, Tumeishia mstari wa saba. Em, em tuende sehemu kama tuende kwenye, tuende kwenye kitabu cha tuende kwenye warumi kwenye tuwa kwanza wa Efeso. Em, em tuende pari. Tusike sikia hizi siri ya mungu. Nani tayeleza siyo siri ngumu. Na naomba uki sikia hiyo siri ufraie kwa sababu eh, ni, 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 ni kujua mapenzi ya mungu. Eh, eh, Bibi nasema mungu wali mjulisha musa njia zake na siri zake. Ndiyo tarie tayari. Kusuma kwenye kitabu cha warumi, jana tulikuwa nyumbani hapa, tulisoma kitabu cha warumi, na wangu wa kumina sita. Izo habali zilikuwe mwemle, sikutaka kusitiza ni ujua leo, tuta, tuta kuja hapa. Kusari ule wa shina tana, sema sasa, atukuzwe yeye, awezae kuwafanya imara, sawasawa na injiri yangu, na kwa kuhubiri, kuhubiriwa kwa ke Yesu Kristo, sawasawa na ufunuo. Unajua unapo sikia neno ufunuo manake ni kama kuweka wazi kitu ambacho kimsingi kwa ni kama siri. Na niyo sababu neno ufunuo lipo. Kwamba hiki kitabu cha ufunuo kiko kinafunua siri. Yeah. Nisa ya mungu mungu mkino wakini ukitweka u makini wa kiroho na wamoe utasiki utayereo. Anasema na kwa kuhubiriwa kwa kwa Yesu Kristo sawasawa na ufunua ile siri ilio sitirika tangu zamani za mirele. Musaru wa shina sasa, ikadhihirishwa wakati huu, kwa hivyo unaona kwamba, asema, wa ile siri ilio sitirika tangu zamani za mirele. Isio siri ndogo. Siri ili sitirika tangu zamani za mirele. Nichi ya nisi, na tumetoka kuona kwamba mungu yuko anatimiza siri yake kwenye ufunuo mlango wa kumi. Mlango wa shina wa kumi na sita, mlango wa shina sita, wa, wa, kumi, uh, wa kumi na sita, unatuambia siri ilio sitirika tangia mirele. Eh? Kwa hiyo, siyo siri ndogo yu. 
na ndicho ndicho ufunuo inachofanya nitakuja kuambia ni siri gani bado sitaki nataka maandiko yafafanue baadaye ni nitumie kinywa changu na kusema lakini nataka maandiko ndio yaseme e. anasema siri iliyo sitirika tangu milele anasema ikadhihirishwa wakati huu kwa maandiko ya manabii inadhihirishwa kwa maandiko e. na unakumbuka pale anasema aliwahubiri manabii tukasema manabii ni watu wote wanaohubiri neno la Mungu watu wote wanaolisoma neno la Mungu wanaingia kwenye kundi la manabii e. anasema ikajulikana na mataifa yote kama alivyoamuru Mungu wa milele ili waitii imani. Unaona wame ina uhusiano na kuitii imani. Ikajulikana na mataifa yote kwani kwambie nitoka ni kuambia kule nyuma nikasema kwamba hii siri sio kusema kwamba ni siri ambayo haipo. Ina, inaishi milele iko kwenye vitabu vya Biblia. Eh, tuendelee mbele. Tuko kwenye Wakorinto eh, Warumi tuende kwenye kitabu kinachofuata baada ya pale wa kwanza wa kwanza mlango wa pili mstari wa saba hebu sikiliza pale anasema hivi kwanza wa kwanza mbili saba anasema hivi bali twanena hekima ya Mungu tuanze mstari wa sita anasema lakini iko hekima tuse, tusemayo kati ya wakamilifu ila si hekima ya dunia hii wala ya hao wanaoitawala dunia hii wanaobatilika anasema hii siri hii hekima yote ni lugha moja hii eh mara nyingi hivi maneno ya hekima ni maneno yanayoeleweka ni maneno yaliyo kaa kisirisi. Hekima ni aina fulani ya siri. Eh. Eh. Anasema iko duniani lakini walimwengu hawaitambui. Wewe kwambie, mshukuru Mungu kwa sababu una uwezo wa kujua siri za Mungu. Eh. Yesu aliwaambia wanafunzi wake katika kitabu cha Mathayo mlango wa 10 atasema ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni. Nakumbuka maneno, ipo kusoma kitabu cha Mathayo ni imejaliwa kujua siri za ufalme wa mbinguni. Eh. Wewe kwambie unaweza ukao hapa ukachagua kwa na cheo kikubwa kiasi gani lakini haikupi faida yoyote ya uzima wa milele. Ni kitu kitakacho tumika kwa muda miaka mitatu mitano. Bas. Eh. Lakini Mungu anasema ni siri ya uzima wa milele itakayokupa kuishi na Mungu wako milele na milele. Bado tunaendelea kuitafuta hiyo siri. Eh. Anasema mstari ule wa saba Anasema bali niko kwenye wakonto wa kwanza, wa kwanza mbili nimeenda saba sasa. Bali twanena hekima ya Mungu katika siri. Lakini vile vile Biblia inasema Bwana ameufunua wokovu wake machoni pa mataifa. Wokovu wa Mungu sio siri moja kwa moja, isipokuwa ni mpaka moyo ufunguke. Anasema mna macho ya kutazama lakini hamuoni. Mna masikio ya kusikia lakini hamuelewi anake ni nini ni, ni kitu kiko kwenye macho wa wanadamu ni kiko kwenye masikio wa wanadamu lakini hakiwezi kupenya katika mioyo yao wakaokolewa wakapona mtu mmoja amezoea Yesu kwenye Luka 13 sura 23 anasema je bwana ni watu wachache wanaokuwa na kusema ndio anasema hakutumia neno anasema jihadhalini kuingia katika mlango ule mwepa ni, ni, ni siri imefunuliwa kwa wote lakini wanaoweza kuiona macho yamefunguka yanaona Biblia wanayo na nini lakini kuweza kujua kwamba hii ndio inaowaokoa ndio inayowapa uzima wa milele inakuwa ni, mzi, ni shida kabisa kabisa na unamwambia mtu linampita juu wazi wazi kabisa mtu unamwambia kwamba Mungu anasema ushabudu sanamu anaenda na liabudu unamwonyesha mstari anakwambia sio yani haoni kabisa ni, ni siri ya wazi baby eh sasa tunaona kwenye mlango wa kumi wa kitabu cha ufunuo Mungu yuko anatimiza siri ile. Wewe kwambie nianze kufufanua kidogo ile siri alichokuwa anamaanisha. Alikuwa anamaanisha kwamba ule mpango wa Mungu wa kuokoa wanadamu aliyopanga tangu kumbwa kwa misingi ya ulimwengu ndipo uko unatimia. Ambao ulikuwa ndo unafanya kazi duniani, ulikuwa ndo msingi wa imani za dunia, wao wakaamua waende kwenye sadaka na pesa na utajiri na mamlaka na vyeo na majengo na vitu gani, lakini ile siri ilikuwa ni kwa habari ya watu hatimaye waishi na Mungu wao katika uzima wa milele. Ndio siri inayopewa. Amen. Eh. Na ni siri ni siri ambayo sio siri. Imejawa kwenye vitabu, imejawa kwenye simu zao, imejawa kwenye Biblia zao na kadhalika na kwambie wewe unayefikiria kutoka mbali na sisi tulio kwa hapa. 
Shukuru Mungu kwa sababu umejaliwa kujua siri za ufalme mbinguni. E, na usijitenge na siri hii ya Mungu wa mbinguni. Usijitenge. Eh. Mtendelee mbele kidogo. Tuna kwenye kitabu cha Wafeso E, siri hii kidogo naona Mungu ameipa uzito na mimi naona niipe uzito sawa sawa naye. Eh Efeso mlango ule wa tatu Mstari wa Tuanzia mstari wa 4 na wa 5 anasema hivi. Kwa hiyo Efeso 3:4 na 5 anasema kwa hiyo muyasomapo mtaweza kuutambua ufahamu wangu katika siri yake Kristo. Siri hii unaona kwamba Ukiwa unasoma kwenye Biblia utafikia ni siri siri lakini unaona ni mpango wa mzito. Mungu anasema ni siri aliyokuwa ameweka tangia kuomba kwa misingi ya ulimwengu. Baadaye anakuja kuitimiza kwenye siku za mwisho anapoinyang'anya dunia kutoka kwenye mamlaka ya kupinga Kristo, ya mpinga Kristo na mamlaka zao. Eh, Psalmi 5 anasema siri hiyo hawakujulishwa wanadamu katika vizazi vingine kama walivyofunuliwa mitume wake watakatifu na manabii zamani hizi katika roho ya kwamba mataifa ni walizi pamoja nasi wa ulithi mmoja na wa mwili mmoja na washirika pamoja nasi na ahadi yake iliyo katika Yesu Kristo kwa njia ya injiri. siri hii ni injiri inayohokoa eh Mungu anasema yuko anaitimiza Wewe waambie Kwenye mlango wa kumi, tunapoona huyu maraika anaandaa mapigo ya mwisho ya kusalimisha dunia kusalimu amri Mungu yuko anafunua sasa anathibitisha sasa ikisikiliza kidogo naomba uelewe vizuri anafunua na thibitisha kile kilichokuwa kinasema tangia zamani kwamba jamani injiri inaokoa watu wataishi na Mungu wao wasiona Mungu watatupa katika jehanamu ya moto unasema sasa ndo naenda kudhihirisha ile siri ndo naenda kuikamilisha hapo katikati inapita tu. Hata katikati inapita tu naiona wakati mwingine unaanguka wakati mwingine una mtu anasema sasa wewe wewe unasema habari umeokoka mbona unatenda dhambi kama mimi? Eh. Labda hazilingani dhambi lakini Biblia inasema ukivunja amri moja ya Mungu ni kama umezivunja zote japo hazilingani na 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 na, na, na adhabu zake hazifanani lakini Biblia wote sehemu yao ni moja. Je, sote umehitaji mwokozi? Bwana Kristo kwa hiyo tunaona kwamba kwenye Efeso 3 yuko anasema ni siri ambayo Kristo alikuja ali hii siri ilikuwa ipo inafanya kazi wakati wa kina Isaya wakati wa kina Musa wakati wa Daudi kwenye agano la kale lakini wakati wa Mungu alikuwa anafanya kazi na taifa moja la Israeli na watu wachache walikuwa wamejipenyeza mle na Mungu alikuwa amependezwa hapo sema kwamba waje watu wote wakiwa umle wanakuwa sehemu ya ukoo wa wa, wa, wa Isaka na Ibrahimu na Yakobo Ibrahimu Isaka na Yakobo eh lakini Biblia inasema anapoona kwenye agano jipya anasema Bwana ameufunua wokovu wake kwa mataifa yote. Ndipo anasema Paulo kwenye Waefeso anasema ile siri Kristo ameipeleka mpaka misho ya dunia ameifanya kwa wanadamu wote. Eh, unaweza kusema sasa je, watu waliokuwa nje ya Israeli kabla ya kuja kwa Kristo wao wanaangukia kwenye upande gani? Sawa agano la kale Agano la kale lilikuwa la Mungu pekee. Lilikuwa Mungu na, na taifa la Israeli. Agano jipya lina mataifa yote. Lakini kuna kuna watu ambao wa, walikuwa kwenye agano la kale na walikuwa sio sehemu ya taifa la Israeli. Sasa hao nao je? Wako sehemu gani? Hilo swali ni swali zuri zuri kidogo. Swali mzito kidogo. Mimi nikwambie ni kama vile ambavyo ni kama vile ambavyo msikia jiblani. Ni kama vile ambavyo Kristo alishakuja hapa duniani lakini wanaokolewa ni wa kuhesabu kwa nukta. Ni kama wale wote alfu na maelfu na mamilioni wasiotaka kumsikia Kristo hata kama ameshakuja. Eh, Mungu alitaka kuokoa mataifa ma, dunia nzima lakini hawakuwa tajali. Mungu injili ingeenda kwa Wafilisti wangeiuka taa. Kwa hiyo wanahukumiwa sawa sawa na wengine wote. Eh? Wanaohukumiwa sawa sawa na wengine wote. Na wale watu, kwa mfano, kuna mtu alikuwa anaitwa Ruthi, nani anamjua Ruthi kwenye Biblia? Kitabu cha Ruthi kipo baada ya kitabu cha Waamuzi pale kuna kitabu cha Ruthi. Kina sura 4 au 5, 4. Eh. Ruthi alikuwa mwabi, mtu wa, wa mataifa. 
Lakini kwa sababu alikuwa na moyo wa kumtafuta Mungu, alikuwa tayari kuacha vitu vyake vya nyenye chake amewaambia kaambatana na Naomi mama mke wake akaenda Ruth ni, ni bibi yake Yesu. Eh hey, ni bibi yake ya Daudi. Alimzaa Daudi. Eh hey. Rahabu Kahaba Eh ali ni, ni, ni yuko kwenye ukoo aliolewa na mtu anaitwa Salmon ndio ukoo wa Kristo. Eh kwa hiyo hata watu wa mataifa waliokuwa wako tayari kumja kwa Yesu Kristo waliku kwa Mungu walikuwa wanakuja wengi. Hebu hebu muangalie muangalie Mekisedek. Ndio kazo katika kitabu cha mwanzo mlango wa 14. Mekisedek alikuwa mfalme wa Salemu. Mfalme wa Amani hakuwa ukoo wa Ibrahimu. Ah Ibrahimu anaenda tu kutoa fungu la kumi kwake. Alikuwa alikuwa ni Kristo yuko kwenye mataifa yeyote aliyokuwa anatafuta samani alikuwa anaenda kwa kwa Mekisedek. Kwa hiyo wokovu wa Mungu ulikuwa utangia milele Kristo alikuja kudhihirisha tu kwa macho. Lakini na Kristo alikuwa ashachinjwa tangu misingi ya ulimwengu. Kwa hiyo damu yake ya 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 agano au damu yake ya ya malipizi ilikuwa shamavika. Eh nimetumia muda mrefu kidogo ili eneo kwa sababu kidogo ni eneo kidogo lina nizito nizito eh, hata kwenye korosai sina muda kwenda huko mtu ana katika ufunuo mlango ule 13 alafu turudi kwenye ufunuo 10 tuwe tunafunga ufunuo 13 13 nane anasema ufunuo 13 nane anasema hivi 13 nane anasema hivi toko huko sio muda mrefu ufunuo 13 nane na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu kila mmoja ambaye ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia kwa hiyo biblia inasema watu watakao tokea kumwabudu mpiga kristo na biblia inasema mtu yote atakaye mabudu akichukua chapa yake haweza kaokoka ni kama ambavyo mtu akishachukua chapa ya roho mtakatifu muhuri wa roho mtakatifu haweza kapotea hata kifanya dhambi nyingi kiasi gani vile vile mtu akishachukua chapa ya huyu maki ukichukua chapa ya kristo huwezi kapotea ndio sio ukichukua chapa ya mpinga kristo ni kinyume chake huwezi kapona ndio yale wewe nasema huyu kristo tuna msema sio wa sasa hivi hapana alishachinjwa tangia zamani yani kama ni kulipa risha walipia watu tangia zamani waliokuepo kabla eh eh mtu malizie eh niko nafikiri na muda mwingi sana wa kueleza lakini em twende Tuna kwenye msari wa 8 mpaka wa moja Tumalizie hoja ya mlango. Turudi kwenye ufunuo kumi pale. Ufunuo kumi tuende kwenye msari wa 8 mpaka wa moja Hoja inasema injiri ni tamu na ni chungu. Ni hoja kidogo iko tofauti kidogo na hizo kwa tunaziada. Na nyingine zote ziko ndani ya mlango wa kumi Injiri kama ilivyo e, ina ladha zote. Ni tamu na ni chungu. E. Leo hii watu wanataka injiri ya sukari tupu. E, na nani anashasikia injiri za sukari? Hapana njiri una ila inakuwa tamu lakini ikiingia kwenye viungo inaleta uchungu sasa 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 kwa nini iwe chungu mimi siwezi nikakujibu kwa sababu aliyeunda ndiye aliyeweka hivi sasa mimi nitampangia kwamba njiri nataka iwe leo hii watu wanataka kuadhimisha njiri iwe tamu tu hapana Mungu anasema ina ladha upande mmoja ina uchungu upande mwingine na nisha mwambie kwamba ndio kanuni ya Mungu Mungu ana vitu vyake vinatakiwa vive na ndio misi ndio balance eh ni kama unapokuona ununua vitu kwenye mzani eh ukilemea upande mmoja ule mwingine hutanunua kwa sababu mzani utakuwa haujatenda haki sa, sa, sa eh vile vile njiri inatakiwa iwe na ladha yake utamu wake na iwe na uchungu wake Mkristo ambaye hakutani na uchungu katika injiri ya Kristo sio Mkristo sio mfasi wa Kristo anafata Kristo mwingine lakini sio Kristo wa Biblia. Eh? Ni kile kilichoandikwa. Watu walimwambia sio wasema bwana tutakufuata mpaka uta mmoja alimwambia nitakufuata mpaka utakapo utakapo utakapokwenda popote. Akasema mbweha wana mapango na nyuni waangani wana viota. Bwana wa damu hana makazi. Lakini huku nyumba alikuwa ametakufanya nini? kufufua watu kutoa mapepo waliokuwa wameteseka watu walikuwa wamepindana pindana miaka 40 miaka 38 miaka 10 na miwili waliokuwa na da amewaponya hiyo ndo ya injiri 
lakini upande wa pili wanatumika bila kuwa na makazi eh unakutana watu wanakupinga wanakutukana mimi kile ninapohubiri si njiri natukana sana and i don't care yaani katika watu ambao si i don't care ila wengine walioanza kutukana tukana soma ni soma ni roho ya kutukana kuliko yote na nikumbuka nilipohubiri mwaka ule kwa nani lile nabii wa uongo TB Joshua alipokufa nilihubiri soma hili nilitukana ama matusi kama 200 sasa baadaye wakagundua ujamaa hajali yani tunamtukana wiki inayofuata anarudia tena wanatukana lakini wanapungua kidogo lakini pia kuna wanao na nawashukuru wale ambao wanatutia moyo wako wengi vile vile sasa hivi actually wanaotia moyo ni wengi kuliko wanaotukana baadaye je Mungu na kuomba usiwahesabie hatia wote hata wale wanaotukana ni kwa sababu wamedanganywa wame Yesu aliwaambia mafarisayo kwenye mlango wa sita kitabu cha Luka eh, mlango wa nane anasema je nimefanya vibaya Eh anasema kumponya huyu binti wa Ibrahimu ambaye shetani amempinda mgongo kwa miaka 18 amemuona ambaye ameteswa na shetani kwa miaka 18 unakuta wale watu ni, 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 ni shetani amewatia kiwi hawaelewi hawajui kwa hiyo wakitukana ukaacha utakuwa kama vile ume umetimiza ume malengo ya shetani kusudi waendelee kuteseka waendelee kudanganya kwa hiyo unatakiwa uyasahau yale matukano uende mbele useme kweli ili kusudi ya mkini wa kupona wapone eh hey. wapona wapone injili ni tamu na ni chungu msari wa wanane mpaka kuna mwenye nisome pale na wana sitaeleza sana azo ni niponenga kuwekea msitizo nishamaliza msari wanana sema na sauti ile nilioisikia kutoka mbinguni ilinena tena ikisema ile sauti ile iliyoleta ngurumo zile eh enenenda anasema enenda ukakitwae kile kitabu kilichofunguliwa katika mkono hapana hii ni, ni, ni sauti kuna sauti nimwambia kwamba nenda kachukue kitabu eh sasa anasema nenda kachukue kile kitabu kilichofunguliwa katika mkono wa, wa yule malaika aliyesema juu aliyesimama sorry juu ya bahari na juu ya nchi tuliona kwamba malaika alikuwa ameweka mguu wa kushoto juu ya nchi na mguu wa kulia juu ya kwenye bahari sijui kwani alikuwa hazana na miguu yake ilikuwa ya nguzo za moto eh msari wa 10 wa 9 anasema nikamwendea yule malaika nikamwendea malaika yule nikamwambia kwamba alipe kile kitabu kidogo akaniambia kitwaye ukile nacho kitakutia uchungu tumboni mwako bali katika kinywa chako kitakuwa kitamu kama asali nasema mdomoni kitakuwa kitamu tumboni kitakuwa kichungu kwa hiyo kwambie watu wengi wanapopata injili ya kweli kweli kabisa ya wokovu mwanzoni anasikia furaha anasikia furaha na anaweza kaweka malengo makubwa anasema nitakuwa namtumikia Mungu na nini baadaye uchungu kisha kuwa anarudi nyuma. Eh. Hey, anarudi nyuma. Ukisoma katika kitabu sina muda. Ukisoma kwenye kwenye Mathayo 13 eh hey, nadhani hata Marko ni ni nne pale Marko. Na na Luka nadhani nane pia. Na, Anaposema mfano wa mpanzi. Anasema kuna wale watu ambao zile mbegu zilizoanguka kwenye kwenye udongo mdogo mdogo eh hey. Anasema ni wale ambao wanasikia neno hulifurahia kwa muda lakini kwa sababu hawana mizizi e, dhiki zinapokuja na mateso uchungu ule anasema huanguka na kurudi nyuma kujikwaa e, kwa sababu anaanza na radha ya Kristo wakati mwingine ana furaha mwingine anapiga na picha anabatizwa na nini lakini akilazimika kwenda kubeba uchungu wa neno la Kristo wakati mwingine ana uhalisia wa, wa neno Biblia inasema uchungu unazidi anarudi nyuma na nyakati tunazoishi watu wanaorudi nyuma ndio wengi 
ime kupaza wewe na mimi kupaza sauti ya mkini wa kupona wa kule eh ndio uchungwa hiyo nje eh msari ule wa 10 anasema nikakitoa kile kitabu kidogo katika mkono wa malaika yule nikakira nacho kikawa kitamu kama asali kinywani mwangu kikawa kama vile na nilipokuisha kukira kukira tumbo tumbo langu likawa chungu wakaniambia imekupasa kutoa unabii tena juu ya watu na taifa na lugha na wafalme wengi naona kwamba kitu kinacholeta uchungu ni kwamba alitakiwa atumie lile neno kwa mbia watu wengi pale pana kwa na, na uchungu eh Ah, wao sikio wanatoa neno la Mungu. Wakati uko anatoa neno la Mungu zinakuja 1000, zinakuja 5000, zinakuja akipata 2000 anaweza kazitumba chini kwa sababu ni ndogo. Na nini? Hii ile sio injili ya Kristo. Ile ni injili ya pesa. Ni nabii wa uongo ana shibi, anasema hao wana hawatumiki Kristo bali wanatumikia matumbo yao. Eh, hakuna mhubiri kwenye Biblia ambaye alikuwa anahubiri neno la Mungu akiwa yuko analipwa na nauli na pesa hapa. Haipo. Chungu njiri. Basi tutakuwa tumemaliza mlango wa kumi na shukuru Mungu kwamba labda kilicho kibibi kimeeleweka au kimeeleka kidogo au zaidi kwa watu tofauti. Ni yote katika yote tunashukuru Mungu baba mbinguni na uchungu kwa jina mlango wa kumi Tutapata ufunuo Mungu atakutegemea kwamba tungefika hata sasa. Ni Jehova mmeendelea kutubeba kutoka mkono ila kutumia mungu dhaifu wanadamu dhaifu kutenda mapenzi yako na kutujulisha siri za uzima wa ufalme wa milele baba tukushukuru Kristo kutuhudumia basi katika pindi vinavyoendelea na hata e, nyakati zilizoko mbele zetu mchana mpaka wiki zote zilizoko mbele yetu ufalme tukushukuru Jehova katika jina lako tumeamini yote na kupokea yote amen